விஜய் வந்து சார்லியோட பெரிய ஃபேன் சார்லி வந்து ஸோ அடுத்ததாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தங்க எல்லாரும் பாராட்டின சார்லி அவங்களோட ட்ரெயினர் பிரமோத் சார் இருக்காங்க ஸோ பிரமோத் சார் ஒரு இரு வார்த்தைகள் நீங்கள் அவங்களையும் பேச வைக்கலாம்னு நீங்கள் அடுத்தது Uh, thank you uh, kartik sir for uh, inviting a uh, whole team for for this beautiful event firstly uh, let me thank my hero uh, rashish shetty sir uh, and uh, and my director kirana sir for giving me this diamond opportunity initially it was committed for we had it, it was planned for 8 months project so later uh, when we started to shoot the puppy portion we got to know that this is not a, uh, a a process of uh, shooting for 8 months or the completion for the 8 months so we were pre- we got prepared the puppy portion what you see in the movie for the first 20 minutes it took 8 months to 1 year to uh, shoot it so uh, we, we 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 got to know yes uh, the remaining 80% of the movie obviously this would go beyond 3 years uh, karke you know we were ready of it hello சார்லி என்ன வேணாலும் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் ட்ரெயிலரில் பார்த்தவங்கல்ல பட் அதெல்லாம் பண்ண வச்சதவரு தான் ஸோ எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் கமாண்டு கூட தேவையில்லை சார்லி 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 அது கேமரா எங்கேன்னு தேடுது சார் சார்லி பாக்கெட்லேயே வச்சிருக்கிறீங்களா எல்லாம் ஸோ இது அவரு தான் பண்ண வச்சது ஸோ பேமெண்ட் கேக்குது சார் and if i'm spending so much time on something if i'm passionate about something then probably uh, that has to be playing a major role in my life as well and triple seven charlie came into my life at a point where uh you know i was a very logical person and probably had lost touch uh, with emotions uh, for a certain period of time and when i wanted to explore it back uh, that's when triple seven charlie happened to me so you know people have been thanking me uh, that you know i uh, gave an opportunity as a producer or i gave an opportunity as an actor but to be frank uh, i you know this film uh, was destined to happen and uh you know it it came into my life and changed a lot of things which probably i can't explain it here uh so charlie not just triple seven charlie the film but also charlie uh you know she uh um she, where is she she <laughs> no she is she is not uh, acting anymore she is retired she has made enough money already <laughs> for herself uh so when this film was ready there was time you know this film got ready almost one one and a half years back um and when during the pandemic you know we had to take a call that should we go to ott or uh, should we wait kandipa or saga nadigar daanga na modha naal nadichade avaru kuda da dan la ellarku vanakkam பதிரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி நான் ஒரு நல்ல நடிகனாக ஒரு செரிஷாக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு முதல் விதை போட்ட கார்த்திக் சூராஜ் சாருக்கும் இந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் சிஇஓ மச்சான் கார்த்திக் சாருக்கும் சார்லி படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் அண்ட் டைரக்டர் ஆக்டர் ரக்ஷித் ஷெட்டி சாருக்கும் டேரக்டருக்கும் எல்லாருக்கும் ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அன்பு எங்கே இருக்கிறதோ உலகம் அங்கே இருக்கும் உண்மையான அன்பு எங்கே இருந்தாலும் 
அது வந்து எல்லார் மனதிலும் போய் அமரும் அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் இந்த சார்லி ட்ரிபிள் செவன் ஏன்னா நான் இப்போ பார்த்தேன் அவர் வந்து அப்படியே பொசிஷன் கூட கரெக்டாக உட்காந்து ஸ்டேஜில் அவர் உட்காந்துருக்காரு அப்படி சார் அதை அங்கே போய் டேரக்டரோடு உட்காடுறாரு டேரக்டர் கையில் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கு கொடுக்க கொடுக்குறாரு அது 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 நக்கி நக்கி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்போது மோர் தென் அ மூவி அவங்க வந்து அந்த ஒரு லைஃப்பாக வாழ்ந்துருக்காங்கன்றத என்னாலே பார்க்க முடியுது அங்கே தான் அது ஸோ அமேஸ்டு இங்கே உட்காந்து வந்தவன் அங்கே வந்த இவர் வந்தால் டேரக்டர் வந்தால் கூட வந்து கூட வந்து படுத்துக்குது அங்கே வந்து உட்காந்தோன்னா அவர் கூட உட்காந்து கையில் அவர் தண்ணி கொடுக்குறாரு ஏதோ குழந்தைக்கு தண்ணி கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறாரு ஸோ சார் படம் அப்புறம் சார் இது இங்கே ஒரு மேக்கிங்கே இவ்வளோ தூரம் ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார் டெஃபினட்டாக ஒரு நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைகள் உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஆனால் முதல்ல நம்ம ஒரு விஷயத்த அதாவது ஒரு மனசில் இருந்து உண்மையாக ஒரு மனசில் இருந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து எவ்வளோ விரும்பி ஒரு விஷயத்த நம்ம தொடங்குறோமோ அது வந்து எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துடும் உலகத்துலேருந்து எல்லாத்தையுமே அதுக்கு கொண்டு வரும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல கதையை மனசோடு பண்ணியிருக்கீங்க ஐ கேன் சி யூ ஒரு ஒரு விஷயத்த இவ்வளோ ரொம்ப பேஷனேட்டாக நீங்கள் அணுகக்கூடிய ஒரு ஆளாக டேரக்டர் நான் பார்க்குறேன் நான் அந்த அந்த எண்ணம் தான் அந்த உங்கள் தாட்டு தான் அதுக்கு நல்ல ஆக்டரையும் நல்ல டெடிக்கேட் பாருங்கள் எங்கேயோ போய் கடைசியில் அவற்று வந்திருக்கு பாருங்கள் அது அது எல்லாமே டெஸ்டினி தான் அது வந்து அப்போது வந்து நான் நினச்சேன் ஒரு ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் பார்த்தா பெரிய ஸ்கேலில் எடுத்திருக்காங்க படம் இந்தியாவில் நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி எடுத்துருக்குறாங்க நல்ல பெரிய ஸ்கேல் அது சொல்லுவாங்க சில நேரம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த பாம்புக்கு போய் பால் ஊற்றுவாங்க அது என்ன அப்படின்னா நம்ம மூதாதையர்கள் வந்து அதோட மறுபிறவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் பாம்புக்கு போய் எல்லாரும் பால் ஊற்றுறாது எந்த நம்ம நம்மளுடைய தா நம்மளுடைய சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்தியனுடைய சென்டிமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அது வந்து ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி பிறவிகள் எடுப்பாங்க மனுஷங்க இந்த அடுத்து இந்த பிறவி எடுக்கிறான் இவன் அந்த பிறவி எடுக்கிறான் இப்போ அடுத்த அடுத்த பிறவியில் நான் வந்து ஒரு ஒரு புளியாக பிறப்போம் ஒருத்தன் அடுத்த பிறவியில் வந்து ஒரு ஈயாக பிறப்போம் ஒருத்தன் அடுத்த பிறவியில் ஒரு 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 நாயாக பிறப்பாப்பா பிறப்பான் அதுக்கு ஒரு எலியாக பிறப்போம் பாம்பாக பிறப்போம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா மேபி ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்டர் இந்த சார்லி உள்ள இன்றைக்கி இருக்கணும்னு நான் கண்டிப்பாக நான் நம்புகிறேன் என்னன்னா அந்த ட்ரெயிலர் அவன் திரும்பி பார்க்குறதும் அவன் கொடுக்குற ரியாக்ஷனும் ஐம் ஸோ அமேஸ்ட் அது சக்தி சார் சொன்ன மாதிரி அவன் வேறு லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறான் அவர் டெஃபினட்டாக ஸோ சம் சம் கிரேட் சோல் உட வான் இன் டு ஹிம் ஃபார் ஷுவருங்க அதனால தான் தான் உங்களோட தாட்டும் இந்த அதுக்கு தேடி வந்திருக்குங்க அது அதை டெஃபினட்டாக நான் இட்ஸ் இட்ஸ் இதெல்லாம் சில ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லையா இது இது அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு 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 விஷயமும் கிடையாது நம்ம வென் 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 வி வென் வி கீப் ஸோ மச் லவ் இன் சம்திங் இந்த டோட்டல் யூனிவர்சல் ஒர்க் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் நடந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து உலகம் வந்து ரொம்ப சிறுசு ஆகிடுச்சு பேன் இண்டியன் மட்டும் இல்லைங்க நல்லா இப்போ எல்லாம் சைனா ஜப்பான்லாம் கூட படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஹாலிவுட் எல்லாம் போகுது எல்லாமே பேரியரில் எல்லாம் உடஞ்சிருச்சு இப்போ எல்லாம் 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 ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருந்தேன்னா அது உலகம் பூரா எல்லாருமே ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க டெஃபினட்டாக சார்லி வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு கண்டென்ட் எல்லாருமே ரொம்ப லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோடு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தோட ஹீரோயின் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவர் டாக்டரா நடித்த அவர் வந்து அவரும் பெரிய டேரக்டர்னு சொன்னாங்க சார் நான் ஐ ஹவ் நாட் சீன் யுவர் ஃபிலிம் சார் பட் ஐ ஐ வில் டெஃபினெட்லி வாட்ச் யுவர் ஃபிலிம் சூன் சார் கூட டேரக்டர் சார் சொன்னார் நான் கண்டிப்பாக நான் பார்க்குறேன் ஸ்டோன் பெஞ்ச் நிறுவனம் ஒரு ஒரு ப ஒரு வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஆரம்பிக்கும் போது மச்சா கார்த்திக் சார் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து கார்த்திக் சுப்ரா சார் ரொம்ப வெரி க்ளோஸ் டு ஹார்ட் அப்போது அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து அந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஆரம்பிக்கும்போது அந்த அன்றைக்கி நான் போய் சொன்னேன் இந்த ப இந்த கம்பெனி வந்து கண்டிப்பாக உலகளாவிய படங்கள் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்குண்டான வளர்ச்சி எல்லாம் கரெக்டாக விதை போட்டுட்ருக்காரு மச்சா கார்த்திக் சார் அவர் கண்டிப்பாக அதை வந்து அதை உலகம் பூரா கொண்டு சே ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு கம்பெனியாக ச அன்றைக்கி ஒரு வானர் பிரதர்ஸ் அந்த மாதிரி வர மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி அதை கொண்டு வந்துடுவார்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் அது அது மேலும் மேலும் ப்ரூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அவங்க என்றைக்குமே
அது மட்டும் இல்லாமல் சக்தி சார் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் நல்லா இப்படி ஒரு இனோவேட்டிவான ஃபில்மை வந்து நான் நீங்கள் அதில் கை கோர்த்து எல்லாருமா சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மீறி ஒரு அந்த அந்த பிஸ்னஸுக்கும் அந்த கண்டென்ட்டுக்கும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து இதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அன்பு எங்கே இருக்கிறதும் உலகம் அங்கே இருக்கும் டெஃபினட்டாக உலகம் அங்கே அதன் 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 காலடியில் இருக்கும் டெஃபினட்டாக அது இப்போ கண்டிப்பாக அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பான ஒரு ஒரு படமாக இது வந்திருக்குது நான் கூட மான்ஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு டைமில் ஒரு எலியோட டைரக்டர் நெல்சன் வெங்கடேசன் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெல்சன் சார் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு டைரக்டர் உங்களை மாதிரி ரொம்ப பேஷனேட்டான டைரக்டர் அவர் பட் எனக்கும் எலிக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் கிடையாது எல்லாம் கட்டவே ஷார்ட்ஸாகவே இருக்கும் ஆனால் இதை வச்சு நம்ம சார்லியை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அது ஃபுல் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் செட்டி சாரோடைய கன்விக்ஷனை வந்து நான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியே ஆகணும் இப்படி ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வந்திருக்கும் போது அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களை பல வருடங்களையும் முதலீடுகளையும் போட்டு அதுக்கு அதுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதெல்லாம் பே பண்ணி அதை தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி எல்லாம் அஞ்சு லாங்குவேஜ் டப் பண்ணி அதான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் எப்படி விட்டு பண்ணியிருந்தேன் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ தூரம் பண்ணி இவ்வளோ பேஷனேட்டாக பண்ணியிருக்கிறாரு அண்டு ரக்ஷி ஷெட்டி சார்ட்ட நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு நான் அதிகமாக அவர் படம் பார்க்கல கிரிக்கி பார்த்து பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப டைம் பார்த்ததில்ல ஒரு சீசன்ட் ஆக்டராக இருக்கீங்க சார் உண்மையாகவே ரியலி அட்மேர் யுவர் ஆக்டிங் டெஃபினட்டாக அந்த ஆமாம் அந்த 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 ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்துருக்கும் போது ஏ இது என்னப்பா கண்ட நாய் உள்ள விட்டுருக்கு யார்பா விட்டுருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இல்லைங்க ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடியே அந்த நாய் ஓடி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது இவர் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்டராக அந்த இடத்துல நம்மலாம் இருந்தால் என்னென்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுவார் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒரு அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் எதுவும் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் வந்து பெசாமல் அப்படி பார்க்குறாருங்க அதில் வந்து அந்த 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 சார்லி மேலே அவருக்கு இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த கனெக்டை வந்து அவர் அதில் கண்ணில் காட்டுறாரு ஐபால் மூவ் ஆகலை ஃபேஸ் நகரலை புருவம் அசையலை அப்படியே கொடுக்குறாரு இந்த ஒரு குவாலிட்டியை நான் மோகன்லால் சார்ட்டை பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் சார்ட்டை பார்க்குறேன் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கேங்க சார் டெஃபரடாக இது வர இது வர வெரி கிரேட் ஆக்டர் நான் ரொம்ப அட்மேர் பண்ணார் ட்ரெயிலில் படம் பார்க்கல பட் ட்ரெயிலர்லேயே நிறையா மூமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க டெஃபினட்டாக ஹீரோயினை பொறுத்தளவில் இந்த இந்த மாதிரி படங்களை மாற்றுறது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல படங்கள் ஃப்யூச்சரில் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக யூ ஆர் லுக்கிங் வெரி ஸ்வீட் டெஃபினட்டாக யூ ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ காட் வில் பிளஸ் வித் மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தமிழக மக்கள் என்றைக்குமே ஒரு நல்ல படத்துக்கு வந்து வரவேற்பு கம்மியாக கொடுத்ததே கிடையாது சார்லி ட்ரிபிள் செவனுக்கு உங்களோட அன்பையும் ஆதரவையும் கொடுக்கணுன்றத தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒருத்தனா நான் உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் நான் ஐ திங்க் ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு நாங்கள் எஸ்பெஷலி சோன்மெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரெஸ்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகிடுச்சு ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி டு சி ஆல் பேக் அண்ட் வெரி ஆல் ஆல்சோ இப்போ இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஐ திங்க் சினிமா என்டையர் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியே வந்து இட் இஸ் ரிவேவிங் பேக் ஆஃப்டர் திஸ் கொரோனா ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமான காலகட்டத்தில் இருக்கோம் ரொம்ப ஸோ நன்றி எல்லாமே வந்ததுக்கு நன்றி ஸோ இந்த படம் எஸ்பெஷலி அப்படின்னா நாங்கள் நான் வந்து பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோடய நான் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அப்போ வந்து எனக்கு பவன் ரொம்ப க்ளோஸு நாங்கள் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்டோன் பேஞ்ச் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமும் பவன் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அவர் ஜெர்னி ஸோ ஃபார் ஸோ அது மூலமாக எங்களுக்கு ஆல்வேஸ் தர் இஸ் ஒரு கனெக்ட் வித் கனடா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஐ நோ லைக் ஈவன் புனித் ராஜ்குமார் சார் இருந்தப்போ கூட வி ஹவ் மெட் ஃபியூ டைம்ஸ் அண்ட் தென் த்ரூ பவன் ஐ சா ஃபிலிம் அதாவது ரக்ஷித்தோட உழுது வரு கண்டென்ட் ஒரு படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் ஐ ஐ பவன்ட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் செமையாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னப்போ ஐ காட் கனெக்டட் அந்த ரக்ஷித் அதுக்கப்புறம் மே ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணோம்
அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் என்ன சொல்கிறது பயங்கரமாக பெருசாக ட்ரீம் பண்ணுற ஒரு பர்சன் சினிமா பற்றி தான் எப்போவுமே பேசுவார் ஐ மீன் எங்களோட டிஸ்கஷன் எல்லாமே மோஸ்ட்லி அபவுட் வாட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் யூ வாண்ட் டூ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி வெரி பேஷனேட் வெரி அவரோட அவரோட க அவரோட கனவுகள் நிறையா பெருசாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு நாள் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டப்போ ட்ரிபிள் செவன் சார்லி அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ நான் நினச்சேன் ஏன்னா ரஷ்யத்தோட ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதில் ஒரு அந்த ஒரு கேங்ஸ்டர் இந்த ஃபீல்லாம் இருக்கும் ஸோ ட்ரிபிள் செவன் சாலினோட நான் சரி ஓகே நாட் நாட் செவன் ஜேம்ஸ் பாண்டு ஏதோ ஒரு பண்ணுறாரு ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை ஒரு த்ரில்லர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் அது ஒரு த்ரில்லர் படமாக தான் இருக்கும் இல்லை ஒரு கேங்ஸ்டர் படமாக இருக்கும் சார்லின்ற பேரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை படத்தை பற்றி பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ணலை அப்புறம் நாங்கள் வந்து இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்துட்டு பவன் வந்து சொன்னார் இது மாதிரி தெரிஸ் ஒரு ட்ரிபிள் செவன் சார்லியோட ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட் கட் ஒன்று இருக்குது அது பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டார் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லை நான் வந்து ஒரு ஒரு அந்த உழுது ஒரு மாதிரி ஒரு படத்தை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது பார்த்தா அது ஒரு 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 அழகான ஒரு அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் கட்டு தான் நான் பார்த்தேன் அந்த கட் தான் இப்போ ஆக்சுவலி சரி சார் போட்டு காமிச்சோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் ஏன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆகிட்டேன் நான் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து ஐ குடன் டாக் ஒரு அந்த ஒரு எமோஷன் ஒன்று வந்துச்சு அந்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து தே மேட் மீ ஃபீல் ஆல் தி எமோஷன்ஸ் அதாவது வந்து ஏன்னா ஏன்னா பேசிக்காக பேசிக்காக வந்து ஐ திங்க் உலகத்துலேயே வந்து அந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ்ன்ற ஒரு எமோஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எமோஷன் அண்ட் ஐ திங்க் எந்த மனுஷனாலையும் கொடுக்க முடியாத ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வை ஐ திங்க் அ டாக் கேன் கிவ் ஆல்வேஸ் அந்த அந்த ஃபீலை வந்து அந்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து தே மேட் மீ லாவ் தே மேட் மீ க்ரை எவ்ரி திங் ஸோ உடனே நான் பவுண்ட்டை சொன்னேன் உடனே கார்த்திகை எனக்கு கால் பண்ணேன் கால் பண்ணிட்டு செம்மையாக ஒரு படம் இருக்குது அண்ட் தி வாண்ட் டு ரிலீஸ் இன் தமிழ் டெஃபினட்டாக நம்ம வி வாண்ட் டு பி அசோசியேட்டட் எனி எனி காஸ்ட் அதாவது வந்து நம்ம எப்படியோ இதில் அசோசியேட் ஆகணும் அப்படின்னா பிகாஸ் ஏன்னா நாங்கள் ஸ்டோன் பெஞ்சில் பண்ணதுலேருந்து நான் கார்த்திகேன் கல்யாண் பவன் எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே வி வில் பி ஆல்வேஸ் டெல்லிங் நம்ம வந்து இது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸாக ஆரம்பித்து இது பண்ணாலும் வந்து வி ஆல்வேஸ் வாண்டட் சம் ஃபிலிம்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து பின்னாடி வந்து ஓகே இந்த கம்பெனியில் இந்த படம் பண்ணியிருக்கோன்றதுக்கு நம்ம பெருமைப்படுற மாதிரி படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருப்போம் அண்ட் இல் ஐ திங்க் ஒவ்வொரு படம் நாங்கள் பண்ணுறதும் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறோம் அண்ட் ஸோ ஃபார் நிறையா நிறையா படங்கள் நல்லா தான் அமைஞ்சிருக்கு நிறையா படம் நாங்கள் நினச்ச மாதிரி வரல இது எல்லாமே இருக்கும் பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஃபிலிம் ட்ரிபிள் செவன் சார்லி இஸ் ஒன் ஃபிலிம் விச் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக எங்கள் டீம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக வி ஆல் வில் சே இந்த படத்தோடு நாங்கள் அசோசியேட் ஆனதுக்கு வி ஆர் ஃபீலிங் வெரி வெரி கண்டென்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஹாப்பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆல்ரெடி ஸோ so thanks rakshit for giving us a chance to be associated with this beautiful film and i think nariya number da pathi pesirukom so kiran kiran vande kiran ne na recent ah dhan paathen adha munna na vande kiran panirukkaru appo sonna po seru periya alla paaren nenche adhukapra kiran paakala kiran oda first film appdin solittu irukkom bodhu i think இந்த படம் அந்த மேக்கிங் வீடியோ பார்க்குறப்பே தெரிஞ்சு ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி பீட்ஸா நான் போனப்போ என்னோட ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறப்போ ஒரு சீன் வச்சுருந்தேன் ஒரு டாக் வச்சு ஒரு சீன் வச்சுருந்தேன் அன்னைக்கு வந்து லிட்டரலாக நான் அழுதுட்டேன் அதாவது வந்து ஏன்னா வந்து அப்போ வந்து ரொம்ப கம்மியான டேஸில் ஷூட் பண்ணணும் ஒரு நாள் ஷூட் பண்ண முடியாது ஐ மீன் ஒரு நாள் கூட ஷூட் எக்ஸ்டன் பண்ண முடியாதுன்னு இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஒரு டாக் வச்சு அந்த சீன்லாம் பெருசாலாம் இல்லை அந்த டாக் வந்து குலைக்கணும் அது விஜய சேதுபதி பார்ப்பார் பயப்படுவார் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருந்துச்சு அதை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஆச்சு அந்த கால் ஷீட் எக்ஸ்ட்ரா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி பேனிக் ஆகி அப்போ அடுத்த நாள் அந்த சீனே வேணாம் சொல்லி தூக்கி போட்டேன் எப்படி இதை பண்ணிங்கன்னு தெரில சத்தியமாக அதுவும் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து ஐ ஐ ஐ திங்க் யூஆர் ஆல்சோ லைக் ஸோ பேஷனேட் பட் யூஆர் ஆல்சோ ஸோ லக்கி டு ஹேவ் சம் ப்ரொடியூசர் லைக் ரக்ஷத் ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் அந்த டீம் அந்த ஐ திங்க் என்டையர் டீம் டு ஹேவ் ஸோ மச் டைம் அண்ட் ஈவன் இட் கால் இட் வில் காஸ்ட் மணி அதுக்கு ஒரு கால் ஷீட் எக்ஸ்டன் ஆனாலும் செலவாகும் எல்லாத்தையும் மீறி தே ஆல் வாண்டட் தட் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி டு பி டோல்ட் இன் அ ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரே ஒரு மோட்டிவில் தே ஆல் டன் அ கிரேட் ஃபிலிம் அண்ட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டெஃபினட்டாக வந்து இந்த படம் ஐ திங்க் இது ஒரு ஒரு
அண்ட் கண்டிப்பாக வி நீட் யுவர் சப்போர்ட் இந்த படத்தை பற்றி கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு நல்ல நல்ல ரிவ்யூஸும் நல்ல விஷயங்களும் எழுதுங்க ஸோ தட் திங் மெனி பீப்புள் வில் சி திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் ஐம் வெரி ஷுர் ஏன்னா அந்த படம் பெரிய லெவலில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நாட் ஓன்லி ஹியர் நாட் ஓன்லி இன் கனடா தெலுங்கு ஹிந்தி ஆல் ஆல் பேன் இண்டியா ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் வெற்றி அடையும் அண்ட் தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் சக்தி வேலன் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் அசோசியேட்டிங் வித் அஸ் அண்ட் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா பிகாஸ் ஐ திங்க் ஜூன் தேர்ட் விக்ரம் படம் ரிலீஸ் ஆகுது விச் இஸ் ஹேவிங் ஹியூஜ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதில் வந்து ஜூன் டென்த் நாங்கள் ஒன் வீக் கழிச்சு வரும் ஸோ டெஃபினட்லி இட் பி அ சேலஞ்ச் டு ஹேவ் குட் தியேட்டர்ஸ் அண்ட் மேக் பீப்புள் மக்கள் வந்து உள்ளே வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அலையை க்ரியேட் பண்ணும் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு மக்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை பார்ப்பாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்கு Thank you so much. Thank you so much all for coming and supporting this film. Nandri. Thank you. Thank you so much. So, I'm going to go to the director's seat. Okay, I'm going to confirm it. So, I'm going to go to the next one. I'm going to talk to you about this. 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 But I'm going to talk to you about the happy smiley face. I'm going to talk to you about the shooting spot. I'm going to talk to you about the shooting spot. I'm going to talk to you about the calm and emotion. And I'm going to talk to you about the entire team. I'm going to talk to you about the happiness and positivity. I'm going to talk to you about the Karthik Subhra. Hello everyone. நான் நான் தமிழ் படம் பார்த்து தான் தமிழ் கொஞ்சம் கற்றுருக்குறேன் ஸோ எதா மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் சாரி அண்ட் ஸோ ஓகே ஸோ நான் ஒரு பெரிய டாக் லவர் எனக்கு என்னோட டெபியூ மூவி எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலான்னு நான் திங்க் பண்ணும்போது சார்லி என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் விட்டு எனக்கு வேறு ஒன்றுமே வரல ஸோ எனக்கு தெரியும் இது பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பட் நான் ரெடியாக இருந்தேன் ஸோ அந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் ஒரு வேறு ஒரு ஹீரோ இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் கிரிக் பாட்டி நான் அசோசியேட் ஆகிருந்தேன் இந்த ஸ்கிரிப்டு நான் ஒன்லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணி ரட்சித் சார் கிட்ட எடிட்டிங் டைமில் கிரிக் பாட்டியோட அப்போ போய் சொன்னேன் அது கேட்ட அவர் இது செம்மையாக இருக்க கிரண் நம்ம இது பண்ணிக்கலான்னு சொன்னார் ஸோ நான் ஆல்ரெடி எனக்கு அவரோட டேட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காதுன்னு நினச்சி வேற ஒரு ஹீரோவுக்கு ஆக்டருக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவருக்கு இது சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் ஓகே கிரிக் பாட்டி ரிலீஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நானே இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் கிரிக் பாட்டி பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஆச்சு ஸோ அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்தார் அதுக்கப்புறம் இந்த சார்லியோட ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு ஒரு ஒன் இயரில் இதெல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிருந்தேன் பட் ஒன்ஸ் ட்ரைன் ஸ்டா ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரியுது ஓகே இது ஒரு வருஷத்தில் எல்லாம் முடிக்கக்கூடாதுன்னு ஸோ அப்பா வேறு ஆக்டருக்கும் அந்த டேட்ஸ் எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரட்சித் சாரே வந்து நான் பண்ணுற என்னோட டேட்ஸ் ஏஎஸ்என் ஸ்டார்ட்டாக இருந்தது என்னோட டேட்ஸ் உனக்கு மேட்ச் பண்ணிக்க முடியும்னா நான் இது பண்ணுறேன்னு சொன்னார் ஸோ ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு மூவிக்கு ஒரு ஸ்டாரோட டேட்ஸ் கிடச்சதுனால ஓகே எனக்கு ஒன்றுமே பரவாயில்லன்னு சொன்னேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் எனக்கு அப்போது பட்ஜெட்டு கம்மி தான் இருந்தது ஸோ என்னோட ஐடியாஸ் ரொம்ப பெருசாக இருந்த ஐடியாஸ் இருந்தது பட் பட்ஜெட்னால நான் எல்லாமே சைடில் வச்சுருந்தேன் ஸோ அப்போது ரட்சித் சொன்னார் பட்ஜெட்டை பற்றி ஒன்றுமே கவலைப்பட வேணாம் அது என்ன மைண்டில் வருது எல்லாமே எழுதிக்கோ ஸோ நம்ம இது பண்ணுறோன்னு சொன்னார் இவர் மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் அஞ்சு இந்த த்ரீ இயர்ஸில் எல்லாருமே ஏன்னா 
ஓகே பர்த்டே செலிப்ரேஷன் போஸ்ட் தான் நிறைய வாட்டி போயிட்டு இருந்தது இன் பிட்வீன் அப்டேட்ஸுக்காக நிகில் சார் கூப்பிட்டு நம்ம இப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் பண்ணலாம் ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு இப்படி நம்ம போர்ட்ரே பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மீடியா அவர் கூப்பிட்டு எனக்கு கனெக்ட் பண்ணி இந்த இந்த கண்டென்ட் நம்ம வெளியில் விடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி இந்த ப்ரொஜெக்ட் ப்ராஜெக்டை தமிழ்நாடில் ப்ராப்பராக போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அண்ட் எல்லாருக்கும் இதுவரைக்கும் படம் பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இது எங்களோட ஒரு ஹானஸ்ட் எஃபர்ட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சார்லி இந்த படத்துக்கு சார்லின்னு நான் எனக்கு இது இந்த இதோட காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நான் ஒரு பப்பி தேவை இருந்தது அப்போ நிறைய நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் இவருக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லி எனக்கு ஒரு பப்பி வேணும் இந்த மாதிரி அதை கண்ணில் பார்த்தா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருந்தேன் எந்த ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் வந்தாலும் எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஓகே ஆகும் அவள ஸோ ஃபைனலி என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி சொன்னார் அவருடைய யாரோ ஃப்ரெண்டு ஒரு டாகு எடுத்திருக்காங்க பட் அது எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுது இது ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ் தாங்க முடியல ஸோ யாராவது இருந்தால் அது கொடுக்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு ஸோ அப்போ நான் சரி அனுப்புங்க நான் ஒரு வாட்டி பார்த்து சொல்கிறேன்னு ஸோ அந்த அது அவ்வளோதான் இந்த சார்லி ஸோ ஒரு அதோட ஓனரு வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணி என் என்னோட படத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கிறவர்கள் ஸோ விதவுட் சார்லி தெர் இஸ் நோ ட்ரிபிள் செவன் சார்லி ஓகே ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் மை நேம் இஸ் சங்கீதா ஸ்ரீங்கேரி அண்ட் ஐம் பிளேயிங் தேவிகா ஆராத்யா அண்ட் ட்ரிபிள் செவன் சார்லி all i would like to say about my experience would be like uh, not everyone gets to chance gets a chance to work with a dog in their uh, film and uh, working with charlie has been an extremely unique experience for me and probably for everyone in the team and more than that i am extremely proud to be the part of this team the team has everyone they are like who is perfect in their field beat our uh, director kiran raj sir our, uh, our producer kam hero rakshit shetty sir or our dop arvin kashyap sir prateek sir who has edited this film nobin sir who has given the music to this film everyone has done an amazing job more than being devika in this film i'm just happy and i'm i feel lucky that i have been chosen to play a small character in this film because this is this movie is an emotion and everyone is going to travel with uh, dharma and charlie throughout from mysore to kashmir and they will travel that to your heart thank you so much thank you ma'am thank you so much so or or good afternoon everyone um, thank you so much for being here for the present media na meda eri pombo thirumbi vanakam sollanu enak theriyadu but nera poi ukkanta அப்புறம் பார்த்தா சக்தி சார் வந்து திரும்பி உனக்கு சொல்கிறாங்க கார்த்திக் வந்து உனக்கு சொல்லும்போது ஐயோ எனக்கு தெரியாது ஐ எம் ரியலி சாரி ஸோ ஐ எம் அப்பாலஜைசிங் ஃபார் தேட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபர்ஸ்ட் திங் அண்ட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் பீன் ஐ ஐ வுட் சே வி ஆர் வெரி லக்கி அண்ட் ஆனர் டு ஆக்சுவலி ப்ரெசன்ட் திஸ் ஃபிலிம் தமிழில் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ரக்ஷித் இஸ் பீன் மிஸ்டர் ரக்ஷித் ஷெட்டி இஸ் பீன் அ கிரேட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அஸ் you know from 2016 through one of our uh, friend pavan who heads the marketing for stone bench so apelende there has been lot of uh, non filmy things is what we have been used to like you know naga povom bangalore povom we just you know spend lot of time together and appa pa nadakum but it's been a very strong bound and relationship that has started and uh, when this thing i think last year when they when they had finished the film you know they really want to showcase the film uh to us you know so that it can be presented under karthik subraj so it can have a wider reach in rombo the when me karthik and my partner kalyan when we all watched it i think there were no words to explain it ad vandu rombo or basic draft version da edit mattum da mudinjirunchu so enna ne it's like we were like so amazed enna da ipdi or padam pannirukanga eppadi ena ipo irukra kaalakattathula vandu time is money apondrathu people have always been saying that 
But uh, this team, no, time is passion. You know, they've been sitting under this for four, four and a half years. And uh, I'm like, hats off to you for, you know, for being so passionate about films. Really like, given an opportunity, few more films, we should work with Charlie and make Charlie as a brand, you know. I think you have a great IP in your hand. You should make use of it, <laughs> Rakshit and team. And um, coming to the Tamil version, in the part of Tamil, I think it's not anymore. People have made sure that sync or the language use. I think in the Vishit, the credit goes to the entire dialogue artist, the dubbing artist, the writers, the lyric writers, the singer. I think Mudunja, the Tamil Padam, Ilandra, the Vandu, Prupanamudia, the Lavaka, Panir Ganga. If you can figure it out, then we would happily accept it and learn from, you know, if there is anything over there. So it's been a great journey, and the Shakti Film Factory Aungada release Pandranga. So we hope it will have a good grand release along with the other films. And uh, at this juncture, I would really like to thank my brother in law, Karthik Subaraj, as well, who has been a great support in our journey, and my partner Kalyan and Pavan, who have also been, you know, uh, without them, I wouldn't be standing here. And uh, not but uh, last but not the least, uh, SJ Surya, sir. I think uh, Stone Bench in the Nirvanam Mandir and Dirti Padimunla, wherever vision could Totamuno. Apprendirti Padana, Modo, launch lay SJ Surya, sir, on the Silavartical Sonar. Adana Nathipo Reeves Pana, our Sonar Vartical Ketamadin Anga, Vandu Trukon, Vandu Trukon, Ravande, Rumba Sandosha Marke, and he's been a family and he's been supporting us right from day one. And long way to go for her. And uh, thank you so much for supporting us all the way. And we will be looking forward for your support in the future as well. And uh, all the very best to Charlie Triple Seven. Hope we will all celebrate much more after the release of the film. Thank you, guys. Thank you. Hi, everyone. Uh, my name is Raj Bishetti, and uh, I'm an actor director from uh, Canada. And uh, in this film, I have uh, played a role of uh, veterinary doctor. So I do love pets. And uh, the reason that I really wanted to involve in this project is how well made this idea was and uh, what they were as a team trying to execute. I really like Rakshi Shetty and uh, Kiran Raj and their effort because as a director, even I'm a director, but I wouldn't spend five years on a movie because it, is, it takes a lot of courage and a lo lot of determination to make a movie which the world can watch and any person in the world can claim this movie connected to us and this is our movie. And thank you so much Kiran Raj and uh, Rakshit and Paramma uh, for uh, making me a part of this movie and uh, thank you Stone Bench for uh, helping us to reach out the wider audience because it's always a good uh, cause when art crosses boundary and reaches all the heart. And thank you so much for opening your hearts to us and uh, do support us and I can promise you it's a good movie and do watch it and June 10th it's releasing and do support. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Vanakkam. I want to tell you about this. I want to tell you about the start of the stone bench. First lockdown, when I was in the first lockdown, I was in the first lockdown, I was in the first lockdown, 2019 February ini, nenek saya. Yang aku uru pada tak kartik saya, rende padam baca orang cili kupu terkang. Stone bench orang padam. Anja padam pat, anja padam pat tu mudik situ, aduh orang badi pun gerud rende sila bala naat kelu ke kani wajc. Anja padam pat tu mudik situ, nala kujen nara pesuwe mudilah. Apadi uru badi pun rende anja padam kudu terjun. Rumbo rumbo chinna budget leh edga pata uru Padang, Ena, wajib kita cari nor dalam urut release pun ni orang urut dia kan, padat orang pera sula berumbala. Apadu orang padang, na ada, untuk padam bahagian mudi cuti kartik dah tapi pesan berde, Ena sone, na, sir, ekstron ni dia ada, inda padang, ur matu mudi padang, inda guna untuk teater la, presen bani, promote pun ada, dikeh ur pendah aku, ini kau untuk Matu mudi lendu orang tu orang padat ya. Ythna audience first show la orang tu ukar orang ni teri la. Ipo ulah biabar atau orang flow la. Orang tu first show la first day la orang collection orang ni nama lala orang tu edukum mudi mandiri la. 
பிரிண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டி மினிமம் வந்து ஒரு நூறு தேட்டர் போட்டோம்னாலே ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஆயிடுது அப்படிங்கிறப்ப கார்த்திக் சார் சொல்கிறாங்க டைரக்டர் வந்து இந்த படத்தை வந்து வெளியிடணும்னு விரும்புகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன்னா இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஆகச்சிறந்த படம் ஆனால் எனக்கு ஒரு இதில் ஒரு கடமை இருக்குது என்னால் இந்த படத்தை நீங்கள் இது ஸ்பென்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை என்னால் ஒரு தேட்டர்லேருந்து எடுத்து ரெக்கவர் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா என்னங்கிறதுல எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் வியாபாரத்தை எல்லாம் விட்டுருங்க இப்படி ஒரு படம் தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் ஆசைப்படுறாரு அந்த மெனக்கடலுக்கு ஒரு துளி கூட குறையாது இந்த படம் இந்த படத்தில் அந்த ஹீரோவுக்கும் அந்த டாகுக்குமான பாண்டிங் அதை எப்படி டைரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன மாதிரி வேலை வாங்கியிருப்பாங்க பிரமிப்பா பிரமிப்பா இருந்துச்சு இப்போ அதோட லென்த் எடுத்தோன்னே சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டில் அதோட லெங் டியூரேஷன் பார்த்துருந்தேன் படம் பார்த்து முடிக்கிற வரைக்கும் அது தெரியவே இல்லை முழுக்க முழுக்க அன்பின் வெளிப்பாடாக இருந்துச்சு ஒரு கன்னடத்துலேருந்து அடுத்த கேஜிஎஃப் வந்துருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் அனிமல் லவர்ஸும் கிட்ஸும் கொண்டாடுறதுக்கான ஒரு படமாக இருக்கும் அனிமல் அல்லது அல்லது பெட் வச்சு பண்ணக்கூடிய படங்களில் இது ஒரு பெஞ்ச் மார்க் படமாக இருக்கும் இந்த படத்தை தந்த குழுவினருக்கும் ஸ்டோன் பெஞ்சுக்கும் எனது நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சார்லி இந்த திரைப்படத்தில் வந்து நான் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் உயிரை ஈனும் ஜீவன் அப்படின்ற ஒரு பாடல் கதாநாயகனுக்கும் நாய்க்கும் இடையே உள்ள ஒரு அன்பை ஒரு பாசமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு இடையில் உள்ள பாசத்தை எழுதுகிற மாதிரி ஒரு பாடல் அமைஞ்சிச்சு அந்த பாடலில் கொடுத்த இயக்குனர் கிரண்ராஜ் மற்றும் இசையமைப்பாளர் நொபின் பால் இருவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றபடி என்னோட இந்த படத்தில் வந்து மதுரகவி சார் அப்புறம் மோகன் ராஜா சார் அவங்களாம் எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து எங்களுக்கு மொழி மாற்று திரைப்படம் அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாடலுக்கு பாலமாக இருந்த இயக்குனர் குழுவில் உள்ள நிமிஷா அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றும் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஸ்டோன் பெஞ்ச் அவங்க இணைஞ்சிருக்காங்க அதை நினச்சி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த படத்தில் ரக்ஷித் சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஏன்னா கிரண் சார் இந்த சப்ஜெக்ட் சொன்னதுக்கப்புறம் இப்படி இந்த சப்ஜெக்ட் மேலே நம்பிக்கை வச்சு ஒரு ப்ரொடியூசராக அவர் எவ்வளோ டைம் அண்ட் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு கிரண் ராஜ் நிறைய தடவை நம்மக்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நம்ம இந்த டார்ச்சர் சாங்லேயே பார்த்துருப்போம் சார் வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணுற ஷார்ட் வந்து செவன்ட்டி எயிட்டி ஷார்ட்ஸ் போயிருக்கு அது டெஃபினட்டாக பட்ஜெட்டை தாண்டி தான் போயிருக்கோம் ஆனால் அந்த கதை மேலேயும் கிரண் மேலேயும் அவருக்கு இருந்த அந்த நம்பிக்கை அவர் வச்சுருக்கிற அந்த நம்பிக்கைக்கு உலகம் முழுக்க இந்த திரைப்படம் வெற்றியை தேடி தரும் அதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை Uh, Rakshit sir, I just want to thank you for two things. Thanks for giving such a beautiful movie for Indian film industry. And thanks for giving such a beautiful friend for our life, Kiran. Uh, Shakti Vilan sir, Director Kiran sir and Patrik Yalar Gilani Varukkum. Matrum, Vandirikki Yalar Gilani Varukkum. I am going to talk to you about this video, Rakshit Shetty sir. And thank you so much once again. Um, actually, I want to... வாழ்க்கையே ஒரு பயணம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரிபிள் செவன் சார்லி அப்படிங்கிற இந்த பயணமே வந்துட்டு ஒரு பெரிய வாழ்க்கையாக இருக்கும் அது படத்துலேயே ஒரு வாழ்க்கையை சொல்லும் நம்மளுக்கும் அதை வந்துட்டு ஒரு பெரிய வாழ்க்கை பாடத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்க அப்படின்னு சொல்லலாம் படத்தோட பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து அன்பு ஒரு மனுஷனுக்கு வந்துட்டு பணம் இல்லை காசு இல்லைன்னா கூட அவன் வாழ்ந்துடலாம் ஆனால் அன்பு அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா எந்த மனுஷனும் உலகத்தில் கரெக்டாக இருக்க முடியாது அப்படி அன்பு அப்படிங்கிறதே கிடைக்காத ஒரு தர்மா அப்படிங்கிற ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில் அவனுக்கு யாராவது அன்பு காட்ட மாட்டாங்களா நம்ம கூட இயங்கிட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு அன்பு காட்டுறதுக்கு ஒரு ஜீவன் வருது அதுதான் வந்துட்டு அந்த சார்லி அண்டு அந்த சார்லி அவருக்கு அன்பு காட்ட ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் 
தர்மாக்குள்ள இவ்வளோ அன்பு இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயமே வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு தெரியும் அவரை மனுஷனாவே மதிக்காதவங்க கூட அந்த டாக் அவர்கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு அவரையே ஒரு மனுஷனாக பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஈவன் அவருக்கு எனக்கு இவ்வளோ அன்பு இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் அப்போ தான் தெரிய வரும் அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு சோல்ஸ் ரெண்டு பியூட்டிஃபுல் சோல்ஸ் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரி தான் இந்த ட்ரிபிள் செவன் சார்லி அண்டு ரக்ஷித் சார் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் நம்ம ஒவ்வொரு மாதிரி பார்ப்போம் எப்படின்னா ரொம்ப ஃபைட் பண்ணியிருப்பாரு காமெடி பண்ணுறாரு ஆக்ஷன் பண்ணுறாரு எல்லாம் பண்ணியிருப்பாரு பட் இந்த மாதிரி எமோஷனலாக வந்துட்டு அவர் பண்ண ஃபஸ்ட்டு படம் மேபி இது தான் நம்மளை எவ்வளோ இடத்துல வந்துட்டு அவர் அந்தளவுக்கு ஃபீல் பண்ண வச்சுருப்பாருன்றது தெரியாது அண்ட் எல்லோரும் ஜெயித்தவங்க கூட படம் பண்ணுவாங்க பட் ரக்ஷித் சார் வந்துட்டு ஒரு நியூ டைரக்டர் அவரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன நடிக்க வைக்கிறது கிடையாது ஒரு நாயை நடிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவரை நம்பி படம் கொடுத்தார் ஃபஸ்ட்டு மூவி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ரக்ஷித் ஷெட்டி சார் ஃபார் ஹிஸ் ட்ரெஸ் அண்டு கிரண்ராஜ் சார் வந்துட்டு அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துட்டு அவரோட நம்பிக்கை காப்பாற்றிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லணும் அண்டு அவருக்கு ராஜ்பி ஷெட்டி சார் சாரி அவர் பேர் சொல்ல மறந்துட்டேன் இஸ் அ சூப்பர் டைரக்டர் அண்ட் ஆக்டர் அவர் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு அட்டகாசமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அண்டு அபவுட் கிரண்ராஜ் சார் அவர் வந்து இந்த படம் எழுதும் போதே ஐ திங்க் அவர் என்ன நினச்சிருப்பாருன்னா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்த படத்தில் வந்துட்டு பெஸ்ட்டு படம் எதாக இருக்கா சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ட்ரிபிள் செவன் சார்லி பாருப்பா அப்படின்னு அந்த ஜென்ரேஷன் இருக்கவங்களை சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு அட்டகாசமான படம் எடுத்திருக்காரு இட்ஸ் கோயிங் டு லீவ் ஃபார் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அப்படி ஒரு லைஃப் இருக்கிற ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷம் தான் சிரிப்பு வரும் இனி கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டோம்னாக்கா ஒரு புண்ணகி இப்போ வார்த்தையாலேயே விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து கண்ணீர் வரும் அந்த மாதிரி கண்ணீர் வர மூமெண்ட்ஸ் இந்த படத்தில் ஏகப்பட்டதை வச்சுருக்காரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு கிரண்ராஜ் சார் அண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்ணீர் விட்டோம்னா கண் மட்டும் சுத்தாகாது நம்ம மனசும் சுத்தமாகும் அந்த மாதிரி நம்ம மனசு சுத்தப்படுத்துறதுக்கு கிரண்ராஜ் சார் ரக்ஷித் சார் ராஜ்பி ஷெட்டி சார் மியூசிக் டைரக்டர் கேமராமேன் எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த படம் புனிச்சு நம்ம வெளியே வரும்போது நம்ம மனசை சுத்தப்படுத்தி அன்போடு அனுப்பி வைப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான படம் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் ஒன் செகண்ட் சார் தேங்க்யூ சார் கார்த்திக் சுப்ரா சார் எஸ் ஏ சூர்யா சார் அப்புறம் நம்ம சார்லி நம்ம சேகர் சார் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் சேகர் சார் விஜயகுமார் சார் இயக்குனர் கிரண்ராஜ் சார் நண்பர் நவீன் பால் இசையமைப்பாளர் வரல அவருக்கு இங்கேருந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு ஒரு தமிழ் சார்ந்த உணர்வோடு சொல்லணும் அப்படின்னா நல்ல அனுபவம் நான்கு பாடல்கள் இந்த படத்தை நான் எழுதியிருக்கேன் டீச்சர் பாடல் அப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டீங்க இந்த சோலோ மேன் டார்ச்சர் சாங்கு அதுக்கு பிறகு ஒரு பவுண்டிங் சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பேபி சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அந்த பேபி சாங்கெலாம் எனக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அதை வந்து இயக்குனர் கிரண்ராஜ் சார் வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு மூணு கேரக்டரை எனக்குள்ளே அடாப்ட் பண்ணி அந்த பாடலை எழுதுங்கன்னார் அதுக்கு நான் ரொம்ப முயற்சி எடுத்து ஒவ்வொரு பாடல் பதிவுக்கும் நான் ஸ்டுடியோவில் போய் இருந்து நிறுத்தி நிதானமாக நாங்கள் அவர் எப்படி கிரண்ராஜ் சார் செதுக்கி செதுக்கி இந்த படத்தை பண்ணாரோ நானும் பாடல்கள் அந்தளவுக்கு வந்து அவருக்கு உன்னதாக நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் அண்ட் கூட ஜேசி கிஃப்ட் சார் மாதிரி ஒரு சிங்கர் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இன்னும் அதுவும் ஒரு பெரிய பெரிய கனவு எனக்கு ஸோ இந்த கனவை நினைவாக்குன்னு இந்த பெரிய இந்த டீம் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ அண்ட் யூ கேஸ் லிட்டில் டோன்ட் ஹவ் எனி ஐடியா லைக் ஹவு மஸ் திஸ் மீன்ஸ் டு மீ ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வந்திருக்க எல்லா பேருக்குமே அண்ட் கிரண்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் டு யூ அண்ட் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே பெரிய பெரிய நன்ற